আসসালামু আলাইকুম আশা করি হোম টিটো ফিট ব্যাক পরিবার সকলেই ভালো আছেন তো আজকে মেজর এবং নন মেজরদের হচ্ছে ক্যালকুলাস 1 চ্যাপ্টার 16 ও বি নিয়ে আলোচনা করা হবে যে নির্দিষ্ট ইন্টিগ্রালের দহাবলী প্রপার্টিস অফ ডিফাইন্ড ইন্টিগ্রাল ঠিক আছে তো এই চ্যাপ্টারে আলোচনা করার আগে কিছু রুলস আছে ছোটখাটো রুল সেগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করি আমরা এরপর এই চ্যাপ্টারটি করা শুরু করব ঠিক আছে ছোটখাটো রুলসগুলো কি কি একটু আলোচনা করি তো চ্যাপ্টার 16 ও বি তাই না তো এখানে প্রথম একটা রুলস আছে আমাদের যে सपोज इंट्रिगल अपार लिमिट ए लोअर लिमिट जिरो एफ अफ एक्स जि एक्स ठीक है यहाँ के हमें क्या भाव लिखते परी मैथगुल करार क्षेत्र में आपार लिमिटा आज एक्स चलकता आज फांगशन जो एक्स चलकता थको सेटार संगे आप माइनस आकार लिखते पर आपार लिमिट माइनस ए चलकता ठीक है यहाँ एक रुल्स ये आपार लिमिटा क्योंकि आपार लिमिटा कार संगे जो चलकता आज है संगे ए माइनस एक्स हो जाए ठीक है इस दुई नम्बर एक रुल्स আপার লিমিট এ লোয়ার লিমিট জিরো এফ অফ এক্স জি এক্স আছে এটাকে আমরা চাইলে এভাবে লিখতে পারি টু ইন টু এই যে আপার লিমিটের সঙ্গে এই এক্সট্রা এক্সট্রা টু নিলাম এই টুটা আমরা ডিভাইডেড আকারে দিয়ে দিতে পারো দিয়ে দিতে হবে ইকুয়াল জিরো তো আমরা দেখতে পালাম যখন আপার লিমিটে যদি একটা ডিভাইডেড টু নেওয়ার চেষ্টা করি সামনে একটা আমাদের এক্সট্রা টু নিতে হবে তাহলে এফ অফ জি এক্স ছিল ডি এক্স আবার যে এখন অঙ্কের খাতিরে যদি চলকে যদি মানটা বসাইতে হয় তাহলে কী হবে এ বি এ বাই টু মাইনাস এক্স এটার আকার ঠিক আছে যে আপার লিমিটটা কী হবে এই চলকের সঙ্গে মাইনাস আকারে এই মাইনাস আকারে থাকবে বা সামথিং এখানে যে কোনো কিছু থাকতে পারে আচ্ছা আরও কিছু কিছু রুলস আছে যেগুলো আমরা পরবর্তীতে ম্যাথ করতে করতে সেটা ট্রাই করব তো এখন আমরা এক্সাম্পল এক সলিউশন করবো প্রথমত সকলে এক্সাম্পল একটা একটু বের করে ট্রাই করি ঠিক আছে এক্সাম্পল এক এক্সাম্পল এক বলতেছে যে আপার লিমিট পাই বাই টু থেকে লোয়ার লিমিট জিরো কস এক্স বাই সাইন এক্স প্লাস কস এক্স ডি এক্সের মান এনে করতে হবে ঠিক আছে তো খুবই ইজি আমরা যে রুলসটা শিখলাম প্রথম রুলস যে আপার লিমিটটা কী হবে যে চলকটা থাকবে সে চলকের সাথে মাইনাস আকারে চলে যাবে ঠিক আছে তো আমরা একটু করার ট্রাই করি এক্সাম্পল ওয়ান ঠিক আছে তো যেটা দেওয়া আছে এখানে যে ফাংশনটা দেওয়া আছে যেটা মানিয়ে করতে বলছে সেটা ইকুয়াল আমরা আই ধরে নেব ধরি আইতে ইন্ট্রিগাল আই ইকুয়াল পাই বাই টু থেকে জিরো কজ এক্স সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স ওকে তো এখন কথা হচ্ছে যে এটাকে আমরা সলিউশন করবো আসলে কিভাবে এই যে প্রথম রোলসটা যে যে ফাংশনটা দেওয়া আছে এই ফাংশনে যে আপার লিমিটে যে চলকটা আছে সেই চলকটা কী হিসেবে যাবে সেই চলকটার সঙ্গে মাইনাস হিসেবে থাকবে এ মাইনাস যেমন তার মানে এখানে একটা আমরা দেখতে পাচ্ছি আপার লিমিট পাই বাই টু তাহলে এখানে যেখানে যেখানে এক চলক আছে সেখানে কী হবে পাই বাই টু মাইনাস এক্স পাই বাই টু মাইনাস এক্স পাই বাই টু মাইনাস আই হোপ বুঝতে পারছো আমরা একটু লেখার ট্রাই করি তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাবে পাই বাই টু থেকে জিরো এনে কজ এক্স আছে তাহলে কী হয়ে যাবে কজ পাই বাই টু মাইনাস এক্স সাইন পাই বাই টু মাইনাস এক্স প্লাস কজ পাই বাই টু মাইনাস এক্স ওকে তো এখন ঘটনা হচ্ছে এখানে আমরা ত্রিকোণ অনুপাতের কিছু রুলস ব্যবহার করার ট্রাই করব ত্রিকোণিক অনুপাত থেকে আমরা জানি যে কস নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থ্রিটাই কর লেখা যায় কস থ্রিটা তাহলে সরি সাইন থ্রিটা তাহলে আমাদের কী হবে সাই কস নব্বই ডিগ্রি মাইনাস থ্রিটা আছে তাহলে ওটাকে আমরা লিখতে পারি সাইন থ্রিটা থ্রিটার জায়গায় আছে এক্স আর এই যে ডিএক্সটা ছিল সেই ডিএক্সটা আমরা এখানে বসাই দিতে পারি এখানে আছে সাইন নাইনটি ডিগ্রি থ্রিটা তো সাইন নাইনটি ডিগ্রি থ্রিটাকে আমরা কী লিখতে পারি আমরা জানি যে সাইন নাইনটি থ্রিটা সাইন থ্রিটাই হয় তাহলে এখানে আমরা সাইন থ্রিটার জায়গায় এক্স আছে এক্স প্লাস কস নাইনটি ডিগ্রি থ্রিটা সরি একটু মিস্টেক যে সাইন নাইনটি ডিগ্রি থ্রিটাকে আমরা লিখতে পারি কস থ্রিটা ঠিক আছে তো কস থ্রিটা লিখলাম আর কস নাইনটি ডিগ্রি থ্রিটায় কী লেখা যায় সাইন থ্রিটা তো একটু সাজাই লিখছি সো এটা আগে লিখলাম থ্রিটার জায়গায় আমাদের এক্স হবে সরি তাহলে কস নাইনটি ডিগ্রি আইকাল সাইন থ্রিটা সাইন নাইনটি ডিগ্রি থ্রিটা ইকাল কস থ্রিটা কস নাইনটি ডিগ্রি থ্রিটা ইকাল সাইন থ্রিটা তো আই হোক তোমাদের আর কোনো প্রবলেম নাই তো এখন আমরা যে কাজটা করবো এটা কি কল বের করলাম আমরা আই ইকুয়াল বের করলাম তো এটাকে আমরা চাইলে এক নম্বর সমীকরণ দিতে পারি এটাকে দিতে পারি দুই নাম্বার এর মূলত কারণ এই এক নাম্বার আর দুই নাম্বার এখন আমরা যোগ করব ঠিক আছে আমাদের যে মানটা নির্ণয় করতে হবে ভাই এভাবে যেটাকে ভেঙে নেওয়ার পরে এই এক আর দুই আমাদের যোগ করে মান নির্ণয় করতে হবে তো অপর পেজে আমি এক আর দুই যোগ করতে চাই তাহলে আই প্লাস আই হবে এবং এই দুইটা পরস্পর যোগ হবে প্রচণ্ড গরম আজকে আচ্ছা তো আমরা একটু দেখার ট্রাই করি তাহলে ওয়ান প্লাস টু একটু আইট আচ্ছা তো এখানে ওয়ান প্লাস টু তাই না এক আর দুই যোগ করতেছি 
তাহলে যোগটা কিভাবে হবে প্রথম একের আয় প্লাস দুয়ের আয় একের আয় প্লাস দুয়ের আয় একের আয়ের মানটা ছিল কি পাই বাই টু থেকে জিরো কজ এক্স মূল যে প্রশ্নটা আর কি বাই সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স ঠিক আছে প্লাস দুয়ের যে আয়টা ছিল সেটার মানটা ছিল আমাদের পাই বাই টু থেকে জিরো সাইন এক্স যেটা বের করলাম দুই নাম্বার সমীকরণ সাইন এক্স বাই সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স ওকে ডি এক্স তো আশা করি এই যে এক আর দুই যোগ করলাম এটা বুঝতে পেরেছো যে একের আয়ের মান আর দুয়ের আয়ের মান আমরা যোগ করে ফেললাম এখন আসি আমরা যে কাজটা করবো এখন একটু একটা স্বাভাবিকভাবে ক্যালকুলেশন করার ট্রাই করি এখানে দেখো ইন্টিগাল পাই বাই টু জিরো আসে এখানে ইন্টিগাল পাই বাই টু জিরো আসে এখানেও ডি এক্স আসে তো আমরা এখান থেকে দুইটা থেকে ইন্টিগাল পাই বাই টু জিরো কমন নিলাম তাহলে এখানে দেখো এই দুটা কি থাকে পরস্পর যোগ অবস্থায় থাকে তো যোগ অবস্থায় থাকলে আমরা কীরকম রূপটা আসবে দেখো যে কজ এক্স এখান থেকে আমরা একটা কাজ করব কজ এক্স ডি এক্স প্লাস সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স থাকে প্লাস এটা থাকে সাইন এক্স ডি এক্স বাই সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স ঠিক আছে ইন্টিগাল দুইটা থেকে কমে নিলাম এখন আমরা এটাকে স্বাভাবিকভাবে সরল করব তো সাইন এক্স প্লাস এক্স কজ এক্স সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স তো সরল করলে লসা কজ এক্স সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স দুটা স্যাম মান তো এখানে চলে গেলে থাকে জাস্ট কজ এক্স প্লাস থাকে হচ্ছে এখানে থাকে সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স চলে গেলে থাকে হচ্ছে আমাদের সাইন এক্স তো এখান থেকে দুটাই তো ডি এক্স আছে দুইটা ডি ডি এক্সে একটা ডি এক্স কমন নিলাম এখানে ঠিক আছে তো এখন ফাইনালি আমরা যে কাজটা করব যেখানে দেখতে পাচ্ছি কজ ডি এক্স এবং সাইন ডি এক্স থেকে ডি এক্সটা কমন নিলাম তো এখানে তাকে দেখো তাহলে কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স থাকতেছে সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স তো দুটাই আমাদের কি স্যাম পদ সু কেটে যাবে তাহলে এখানে থাকতেছে আমাদের কি পাই বাই টু থেকে জিরো এখানে থাকবে তোমাদের হচ্ছে তাহলে শুধু ডি এক্স থাকতেছে তো আমরা জানি ইন্টিগাল ডি এক্স করলে কী হয় ইন্টিগাল ডি এক্সকে করলে শুধু এক্স আসে আর এখানে লিমিট থাকার কারণে লিমিটগুলো আমরা ব্যবহার করতেছি আপার লিমিট এবং লোয়ার লিমিট এখন কি করব এই এক্সে একবার আমরা আপার লিমিট ব্যবহার করব এখানে দেখো আই প্লাস আই মানে কি অলরেডি কিন্তু টু আই তাই না টু আইটা দেওয়া উচিত আমাদের আর এখানে আপার লিমিটটা ব্যবহার করো পাই বাই টু এক্সে যাই বসো এবার লোয়ার লিমিট মাইনাস জিরো যদি এক্সের মান জিরো জিরো তাহলে তাহলে এখানে পাই বাই টু থাকে এখানে যদি টু আই ইকুয়াল এখন এখানে আই ইকুয়াল তাহলে কী হবে এই টুটাকে বেশি পার করলে কী হবে পাই বাই টু গুনুন হাফ টুটা পার করলে কিন্তু ডিভাইড হয়ে যাবে ইকুয়াল কি আসবে এই টু টু গুণ হয়ে গেলে পাই বাই হচ্ছে ফোর ঠিক আছে আই হোপ যে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আয়ের মানটা নির্ণয় করলাম এটা আমাদের কি যে এই এক নম্বর এক্সাম্পল ছিল সেটার মানটা আমাদের নির্ণয় হয়ে গেল ঠিক আছে খুব সহজে তো এভাবে আমরা বাকিগুলো আপনার ট্রাই করবো খুব ইজি তো আমরা একটু দুই নাম্বারটা করতে পারি দুই নাম্বারটা তোমরা নিজেরা করতে পারবো সমস্যা নেই তো আচ্ছা আমি করে দিচ্ছি সমস্যা নেই এটা আমরা দুই নাম্বারটা দেখি তো এক্সাম্পল দুই কি বলতেছে যে এক্সাম্পল দুই পাই বাই টু থেকে জিরো আপার লিমিট পাই বাই টু লোয়ার লিমিট জিরো ডি এক্স পাই ওয়ান প্লাস কট এক্সের মান নির্ণয় করতে হবে তো এটা কীভাবে মান নির্ণয় করা যায় দেখা যাক একটু আমাদের এক নাম্বার যে রুলসটা শিখলাম ওইটাই প্রয়োগ হবে ঠিক আছে বারবার এক্সাম্পল টু তো এখানে ঘটনা হচ্ছে প্রশ্নটা আছে হচ্ছে পাই বাই টু আপার লিমিট লোয়ার লিমিট জিরো ডি এক্স ওয়ান প্লাস কট এক্স এটা কি আমাদের ধরি ধরতে হবে কিন্তু প্রত্যেকবারে আই ইকুয়াল ওকে তো এখন প্রথম স্টেপটা আমাদের হবে এরকম পাই বাই টু থেকে জিরো ডি এক্স ওয়ান প্লাস কট এক্স ইকুয়াল আমরা কি লিখতে পারবো কট এক্স ইকুয়াল লিখতে পারবো কজ এক্স বাই সাইন এক্স ওকে কট এক্স ইকুয়াল কি লিখতে পারবো কট এক্স কস এক্স বাই সাইন এক্স এখান থেকে আমরা আবার যে কাজটা করতে পারি একদম বেসিক যে ব্যাপারগুলো সে ব্যাপারগুলো তারপর আলোচনা করতেছি যাতে সকলে প্রবলেম সলভ হয়ে যায় এখানে সাইন এক্স লসাকো নিলাম তাহলে সাইন এক্সের সঙ্গে ওয়ান গুণ করলে কী হবে সাইন এক্স বা সাইন এক্স সাইন এক্স চলে গেলে কী থাকে কজ এক্স ওকে আই হোপ আন্ডারস্ট্যান্ড তো এখন এখানে আমরা যদি এই সাইন এক্সটাকে উপরে তুলে দিতে চাই তাহলে ভাগ আসে গুণ করে দিলে কী হয়ে যাবে সাইন এক্সটা উপরে চলে যাবে আর নিজের ওয়ানটা নিজে থাকবে তো সাইন এক্সটা তাহলে ডি এক্সের সঙ্গে চলে যাবে ভাগ আসে গুণ করে উল্টাই দিলে আর কি খুবই সহজ রোলস তাহলে পাই বাই টু জিরো তাহলে সাইন এক্সটা আমাদের উপরে চলে গেল অ্যান্ড এখানে তাহলে সাইন এক্স প্লাস কজ এক্সটা আমাদের বিদ্যমান থাকলো ঠিক আছে তো সাইন এক্স এখানে একটা ডি এক্স থাকবে যেহেতু ডি এক্সটা ছিল তো এটাকে আমরা এক নাম্বার সমীকরণ দিলাম 
তো এখন আমরা যে কাজটা করব এটাকে একটু ভাঙার ট্রাই করি কীভাবে এক নাম্বার যে রুলসটা ছিল আমাদের যে এক্সের সঙ্গে এই যে আপার লেম্বি যেটা থাকবে এটা কি করতে হবে মাইনাস করতে হবে প্রচণ্ড গরম আজকে আচ্ছা তো আমরা একটু দেখার ট্রাই করি কীভাবে করতে পারি পাই বাই টু জিরো তাহলে এই যে আপার লিমিটটা রুলস সাইন পাই বাই টু মাইনাস এক্স ডি এক্স সাইন পাই বাই টু মাইনাস এক্স প্লাস এই যে আপার লিমিটটা তারা কীভাবে মাইনাস হয়ে যাবে কজ পাই বাই টু মাইনাস এক্স আই হোপ আপনারা বুঝতে পারতেস হ্যাঁ তো এখন কি করব সে আগের রুলসটাই পাই বাই টু থেকে জিরো এখানে সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এক্স ইকুয়াল কী আমরা জানি যে কজ থিটা বা কজ এক্স লেখা যায় যেহেতু কজ এক্স থিটার জায়গায় এক্স আসে এরপরে আমাদের সাইন নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস এক্স মানে কি কজ এক্স আবারও এরপর প্লাস কজ নাইনটি ডিগ্রি এক্স নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা মানে কি আমাদের হচ্ছে সাইন থিটা তো থিটার জায়গায় এক্স আসে তো এখানে সাইন এক্স ওকে আই হোপ আপনার এতটুকু পর্যন্ত মানে বুঝতে পেরেছেন তাহলে এটাকে দুই নম্বর সমীকরণ দিই এখন আবার কি করতে হবে এই যে এক নাম্বার আবার দুই নাম্বার কি করতে আবার যোগ করতে হবে যোগ করলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত মানটা আশা করা যায় পেয়ে যাব আচ্ছা তাহলে আমরা এখন এক নাম্বারটা আর দুই নাম্বারটা যোগ করে ফেলি এক ও দুই যোগ করি আচ্ছা এক নাম্বার সমীকরণটা কি পেলাম আই প্লাস আই দুটাই তো আই ছিল তাই না আই ইকুয়াল তাহলে আই প্লাস আই ইকুয়াল হচ্ছে পাই বাই টু থেকে জিরো এক নাম্বার এটা সাইন এক্স ডি এক্স বাই কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স প্লাস দুই নাম্বারটা দুই নাম্বারের আয়ের মানটা আমাদের ছিল কি এন্ট্রিগাল পাই বাই টু থেকে জিরো এ ছিল কজ এক্স বাই সাইন এক্স বা কজ এক্স সেম সেম জিনিস প্লাস তার কারণে কজ এক্স ওকে এখানে ডি এক্স তো এই আগেরটা মতো সেমভাবে যদি ইন্ট্রিগাল কমন নেওয়া হয় পাই বাই টু থেকে জিরো এরপরে এখানে সরল হিসাবে নেওয়া যদি যায় লসাহ করার জন্য কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স তাহলে এখানে কজ এক্স সাইন এক্স গেলে থাকে সাইন এক্স এরপর এখানে থাকে আমাদের প্লাস হচ্ছে কি থাকতেছে এখানে থাকতে সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স চলে গেলে কজ আগেরটা মতো সো একবার একটু ডিটেলস করালাম না এর এখানে ডি এক্স আছে এখানে ডি এক্স দূরের থেকে আমরা ডি এক্স কমন নিলাম লসাহ করার পর ওকে আই হোপ তোমরা বুঝতে পেরেছ তো তাহলে দেখো এখানেও সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স কেটে গেল জাস্ট কী করলাম এখানে ইন্টিগালটা কমন নিলাম আগেরটা মতো এরপর এই যে লসাগু করা যায় নিজের সেম জিনিস কজ এক্স প্লাস সাইন এক্স মানে সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স এটা আমরা লসাগু নিলাম নেওয়ার সরল করলাম সাইন এক্স প্লাস সাইন এক্স থাকে সাইন এক্স ডি এক্স কজ এক্স ডি এক্স থাকে তো ডি এক্সটা কমন নিলাম নেওয়ার পর সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স থাকে কেটে গেল এখন তাহলে এখানে পাই বাই টু থেকে জিরো এখানে কী থাকতেছে জাস্ট আমাদের ডি এক্স থাকতেছে আর আমরা ইন্টিগাল যদি ডি এক্স করি ইন্টিগাল ডি এক্স করলে কি হয় এক্স প্লাস সি তার মানে এখানে আমাদের ইন্টিগালের মানটা হচ্ছে এক্স আসবে সূত্র যেটা তাহলে আপার লিমিট পাই বাই টু জিরো এটা কিন্তু ইন্টিগালের সূত্র আই হোপ আপনারা আপনাদের বুঝতে সমস্যা হবে না এটা ইন্টিগালের সূত্র আমি এখানে প্রয়োগ করেছি তো এখানে দেখো পাই বাই টু এক্সের মানটা পাই বাই টু বসালাম মাইনাস এখানে আমরা এক্সের মানটা বসাবো কি এখন হচ্ছে এই যে মাইনাস কি লোয়ার লিমিটটা বসা হয় তাহলে জিরো তাহলে আমাদের এখানে থাকতেছে কি পাই বাই টু কি ইকুয়াল এখানে দুইটা আয় ছিল তাহলে টু আই ইকুয়াল হচ্ছে পাই বাই টু অর্থাৎ আই ইকুয়াল কী আসবে এর আগে দেখলাম টু টাইপ পার করে দিলে এই টু সময় গুণ অবস্থা থেকে যায় তাহলে আমাদের পাই বাই ফোর আসতেছে তো আই হোপ আপনারা বুঝতে পেরেছেন খুবই সহজ ছিল ম্যাথটা ঠিক আছে তো স্যাম আগেরটার মতনই কিন্তু ওকে এখন আমরা এখন আমরা পরবর্তী আরেকটা ম্যাথ করার ট্রাই করি এক্সাম্পল পাঁচ এক্সাম্পল ফাইভ এক্সাম্পল ফাইভটা একটু সকলে দেখি সরি এক্সাম্পল ফাইভের আগে আমাদের থ্রি করা উচিত সরি এক্সাম্পল থ্রি তো এক্সাম্পল থ্রি কী বলতেছে পাই বাই টু থেকে জিরো আপার লিমিট পাই বাই টু এবং লোয়ার লিমিট জিরো এখানে হচ্ছে আমাদের প্রশ্নটা হচ্ছে রুট সাইন এক্স বাই রুট সাইন এক্স প্লাস রুট কজ এক্সের ডি এক্সের মান নির্ণয় করতে হবে এরপরে আবার ইন্ট্রিগাল পাই বাই টু থেকে জিরো ডি এক্স লন প্লাস রুট কড এক্সের মান নির্ণয় করতে হবে এরপর আবার ইন্ট্রিগাল পাই বাই টু থেকে লোয়ার লিমিট আপার লিমিট পাই বাই টু এবং লোয়ার লিমিট জিরো রুট টেন এক্স বাই ওয়ান প্লাস রুট টেন এক্স ডি এক্সের মান নির্ণয় করতে হবে তো এখানে খুব ইজি কিন্তু একটা তুমি যদি মান নির্ণয় করতে পারো এই যে প্রথমটা তো বাকিগুলো ইজিলি পারবা কারণ এই যে প্রথম পথটা প্রথম যে ফাংশানটা দেখতেছি আমরা এই দুটা থেকে এটা নির্ণয় করার করতে হবে করলে কি আবার আমাদের এটা যদি একবার মান নির্ণয় করি তাই এটা মানটা বসাই দিলে আমাদের 
হয়ে যাবে ঠিক আছে এই তিনটার মানে কিন্তু একই মান আসবে আমি বুঝাই দিচ্ছি সমস্যা নেই তাহলে এক্সাম্পল আমরা তিন করি তো আমাদের এখানে ধরে নিতে হবে আগের মতো প্রথম যে ফাংশনটা দেয় সেটার মানটা নিয়ে করি ধরি আই ইকুয়াল যে প্রশ্নটা দেওয়া আছে পাই বাই টু থেকে জিরো রুট ওভার সাইন এক্স রুট ওভার সাইন এক্স প্লাস রুট ওভার কজ এক্স ডি এক্স ওকে এখন আমরা যে কাজটা করব এখানে যে এই পাওয়ার কি করতে হয় আপার পাওয়ার বা লিমিট যে আপার পাওয়ারটা যেটা থাকে আপার লিমিট বা সেটা আমাদের এখানে এই চলকের এখানে মাইনাস দিয়ে বসে দিতে হয় তাই না সেই কাজটা করবো পাই বাই টু থেকে জিরো রুট ওভার সাইন তো অবশ্যই যখন এরকম এফেক্টস আকার থাকবে না তখন কিন্তু বানাই নিতে হবে এর আগেরটাতে বানাই নিলাম বানাই নিয়ে কিন্তু আমরা মান বসাই দিলাম তাহলে এখানে পাই বাই টু মাইনাস এক্স রুট ওভার সাইন পাই বাই টু মাইনাস এক্স প্লাস রুট ওভার কস পাই বাই টু মাইনাস এক্স ওকে আই হোপ যে আন্ডারস্ট্যান্ড যে বুঝতে পেরেছ এই যে আপার লিমিটে ছিল সেটা হচ্ছে কি হচ্ছে এখানে এই চলকের সঙ্গে মাইনাস হয়ে গেল জাস্ট এখন আমরা এখানে কী করব স্যাম সিস্টেম এই যে এখন মান যেগুলো যে আমরা পাবো কিসের মান পাবো পাই বাই টু থেকে জিরো এখানে সাইন নাইনটি ডিগ্রি থিটা যে সূত্রটা আমাদের কস এক্স হয় কস থিটা সে এক্স থিটা যে এক্স আসো কজ এক্স কারো যদি কোয়েশ্চেন থাকে যে ভাই সাইন নাইন ডিগ্রি মাইনাস থিটা কীভাবে বলে কোয়ারেন্টের হিসাব তোমরা এস সিতে এমনকি ইন্টারমিডিয়েট এগুলো খুব বেসিক ভালোভাবে সবারই এটা বেসিক একদম সবারই করা থাকে এই আইটেমগুলো বা ত্রিকোণী কোনো মধ্যে সূত্রগুলো দেখবা তাহলে বুঝতে পারবা তো সাইন নাইনটি ডিগ্রি থিটা এগুলো কী লেখা যাবে কস থিটা প্লাস কস নাইনটি ডিগ্রি মানে কত লেখা যাবে রুট সাইন থিটা থিটার জায়গায় কী আছে আমাদের এক্স আছে সরি আর এখানে ডিএক্স ছিল একটা মিস্টার ডিএক্সটাকে লেখা হয়নি ডিএক্স আচ্ছা তো এখন খুব সহ সহজ এবং স্বাভাবিক একটা কাজ করবো পাই বাই টু থেকে জিরো সরি আচ্ছা এটাকে আমরা দুই নম্বর সমীকরণ দিয়ে ফেলি আমাদের কাজই শেষ হয়ে গেছে দুই নম্বর সমীকরণ ঠিক আছে এখন এই যে এক নম্বর সমীকরণ এটাকে দেওয়া হয় নাই এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে নিলাম এক আর দুই যোগ করে ফেলি ঠিক আছে এটাও কে গোল আই গোল আসলো দুই নাম্বারটা তো এক যোগ দুই করি এক রাই দুই এর আয় একের হচ্ছে মান হচ্ছে পাই বাই টু থেকে জিরো রুট সাইন এক্স রুট সাইন এক্স প্লাস কজ এক্স পাই বাই টু থেকে জিরো ঠিক আছে রুট সাইন এক্স ছিল বাই রুট সাইন এক্স প্লাস রুট কজ এক্স আগেরটার মতনই কিন্তু অ্যান্সার চলে আসবে প্লাস এখানে দুই দুই যায় কিছু দুই নাম্বারটা পাই বাই টু থেকে সরি এটা পাই বাই পাই বাই টু জিরো রুট কজ এক্স ডি এক্স বাই রুট কজ এক্স দুই নাম্বারের মানটা বলা হচ্ছে জাস্ট রুট সাইন এক্স ওকে এখানে কি ডি এক্স তো এখন ঘটনা হচ্ছে আগেরটার মতো নেই এখান থেকে পাই বাই টু জিরো পাই বাই টু জিরো ইন্টিগালটা আমার সেম ইন্টিগাল সো কমন নিয়ে ফেলবো পাই বাই টু জিরো তাহলে এখানে দেখো এই দুটা পথ কিন্তু আমরা এখন যোগ অবস্থায় থাকবে এই দুটা পথ সেই দুটা পথ থেকে আমরা লসাগু সরল করার ট্রাই করবো এখান থেকে আমাদের লসাগু আছে এখানে রুট সাইন এক্স রুট সাইন এক্স প্লাস কস এক্স রুট সাইন সাইন এক্স প্লাস রুট কস এক্স সেম জিনিস তাহলে রুট সাইন এক্স প্লাস রুট কজ এক্স আমরা লসাগু করে এখানে সরল করে করার জন্য লসাগু নিতে পারি নিলে হয় কি সেম জিনিস মান তাহলে উপরে শুধু রুট সাইন এক্সটা থাকবে আর এই ডিএক্সটা এখানকার ডিএক্সটা কমন নেব ঠিক আছে প্লাস এখানে তাহলে আমাদের কী থাকবে রুট কজ এক্স রুট সাইন এক্স চলে গেলে রুট কজ এক্স রুট সাইন এক্স চলে গেলে এখানে থাকবে শুধু রুট কজ এক্স আর এখানেও ডিএক্স এখানেও ডিএক্স দূরের উপরে এই ডিএক্স লস এখান থেকে একটা ডিএক্স কমন নিলাম তো দেখো এই নিচের পথ আর উপরের পথ স্যাম কেটে গেল তাহলে কী থাকে জাস্ট আমাদের ইন্ট্রিগাল পাই বাই টু থেকে জিরো আর হচ্ছে এখানে শুধু ডিএক্স থাকতেছে তো দেখো আমাদের কিন্তু আবার আগের ম্যান মানটা ব্যাক হলো ঠিক আছে আচ্ছা তো তাহলে আমরা এখানে একটু দেখার ট্রাই করি এখানে তাহলে আমাদের কি আসতেছে পাই বাই টু থেকে জিরো ডি এক্স তো এখানে কি কল আসতেছিল আমাদের টু আই দুটো যোগ করা বলে কিন্তু টু আই তাহলে এখানে আবার কি আমাদের সূত্র প্রয়োগ করলে এক্স আসবার আপার লিমিট পাই বাই টু আর এখানে জিরো তাহলে আমাদের আপার লিমিট বসাবো পাই বাই টু মাইনাস জিরো এখন বসালে জিরো তো এখানে অর্থাৎ টু আই ইকুয়াল আসতেছে পাই বাই টু জিরো বা আই ইকুয়াল হচ্ছে এই টু টাইপের পার হয়ে গেলে কি দু টু এর সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে পাই বাই ফোর হয়ে যাবে ঠিক আছে টু টাইপের সাথে ওয়ান বাই টু হয়ে যাবে তাহলে ওয়ান বাই টুটা কিন্তু টুর সঙ্গে কী হচ্ছে গুণ হচ্ছে থাকে তার টু ইন্টু টু হচ্ছে আমাদের ফোর হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি আশা করি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন তো 
তো তাহলে এটা আমাদের কিসের মান বের হলো যে প্রথম যে ফাংশনটা ছিল প্রশ্নটা সেটার মান বের হলো যে আই ইকুয়াল কত বের হলো পাই বাই ফোর এখন কোশ্চেন হচ্ছে এই দুটা কীভাবে করবো ভাইয়া এই দুইটা থেকে আমরা এ আকারটা তৈরি করব এই দুটা এটা থেকে ওই আকারটা তৈরি করব করার পরে আমরা তাহলে তো অটোমেটিকলি এই যে এটা থেকে কীভাবে মান দিন সেটা তো জানি তাহলে এটার আমরা একবার তোমাদের এই আকারটা তৈরি করে দেখাই এটার একবার তোমাদের এই আকারটা তৈরি করে দেখাই ব্যাপারটা হচ্ছে এই আকারটা যদি নেশা যায় তাহলে তো কীভাবে মান নির্ণয় করতে সেটা তো তোমরা দেখতেই পারলাম অথবা তিনটা একসঙ্গে থাকলে এই আকারটা নেশা পরে মানটা ডাইরেক্ট বসে দিতে পারবা কারণ একটা মান তোমরা অলরেডি বের করেছো যেটা প্রয়োজন তো দেখি এখন আমরা সাপোজ আমি এটা দিলাম অথবা দিয়ে দিলাম বা দিয়ে আসে বাই দিলাম বা এখানে কি আছে ফাংশনটা হচ্ছে পাই বাই টু থেকে জিরো ডিএক্স ওয়ান প্লাস রুট কট এক্স ওকে তো এটাকে আমরা কীভাবে সমাধান করতে পারি পাই বাই টু এটা কিন্তু আমরা সমাধান করি নাই জাস্ট আমরা প্রথম যে ফাংশনটা সে আকারটা নিয়ে আসার চেষ্টা করবো কারণ ওই আকার নিয়ে তো ওটার মান তো আমরা বের করা শিখলামই সেভাবে মানটা বের করবো ওই আকারটা আনার পরে পাই বাই টু থেকে জিরো ডিএক্স তো রুট কট এক্সকে কীভাবে লেখা যায় আমরা জানি কট এক্সকে লেখা যায় কস এক্স বাই সাইন এক্স তাহলে এখানে আমরা রুট কজ এক্স বাই হচ্ছে রুট সাইন এক্স ঠিক আছে কারণ আমরা সূত্র জানি কট এক্স ইকুয়াল হচ্ছে কজ এক্স বাই সাইন এক্স ঠিক আছে রুট থাকার কারণে এখানেও রুট আচ্ছা তো এখন পাই বাই টু থেকে জিরো এটা আমরা কি করব সরল করে ফেলো তাহলে এখানে সরল করলে লসক আসে রুট সাইন এক্স তাহলে ওয়ানের ভিতরে রুট সাইন এক্স রুট সাইন এক্স বাদ যায় প্লাস এই যে রুট সাইন এক্স যদি এখানে চলে যায় তাহলে উপরে রুট কস এক্স থাকে আর উপরে তাহলে ডি এক্স এখন এখানে পাই বাই টু থেকে জিরো এই রুট সাইন এক্সটাকে তোমরা একটু ভাগ আছে গুণ করে উল্লেখ উপরে দিয়ে দাও তাহলে কি হবে রুট সাইন এক্স ডি এক্স বাই নিসে হচ্ছে এটা ভাগ আছে গুণ করে উল্লাই উল্টাই দিলে কি হয় উপরে চলে যায় সকলে জানি আমরা যেমন সাপোজ এটা ছোটো একটা ব্যাপার ঠিক হয় ফোর বাই টু বাই টু আছে তো এটাকে আমরা এবার ফোর বাই টু লিখে গুণ করে এই টুটাকে উপরে বৃদ্ধি পারি এখানে টু বাই নিচে একটা ওয়ান আসতে হবে ওয়ানটা উপরে চলে যাবে আর টুটা নিজে চলে আসবে সিস্টেমটা সেম ঠিক আছে অথবা তোমরা যদি এভাবে থাকে ফোর বাই টু ইন্টু টু তো এই যে ফোর বাই ফোরটাকে রাখে দিলাম এই টুটাকে উপরে চলে গেল এই টুটা নিচে থাকলো ঠিক আছে আবার এই দুটাকে নিয়েও আমরা কী উল্টাই দিতে পারি তো সেমভাবে এই রুট সাইন এক্সটা এটাকে গুণ অবস্থায় রেখে দিলে এটা উপরে চলে যাবে এটা নিচে চলে আসবে আচ্ছা তাহলে থাকে রুট সাইন এক্স প্লাস রুট কজ এক্স আচ্ছা তো তাহলে দেখো এটা কিন্তু আমাদের যে মূল ফাংশনটা সেটার আঘাত চলে আসছে কিন্তু এই যেটা সমাধান করলাম কোথায় গেল আরে এই যে পাই বাই টু থেকে জিরো রুট সাইন এক্স রুট কজ সাইন এক্স প্লাস রুট কজ এক্স তাহলে দেখো এটা থেকে আমরা বাইর প্রশ্নটা থেকে এটা থেকে এটা আগারটা তৈরি করতে পারছি মানে এটার মানটা কিছু আসবে আমরা একটু আগে বের করলাম আই ইকুয়াল পাই বাই ফোর তো তোমরা একটা করে প্রশ্ন আসলে এইভাবে মান বের করে এই এই পর্যন্ত আসার পরে এভাবে মানটা বের করে পাই বাই ফোর বের করবা ঠিক আছে আর অথবা যদি তিনটাই দেওয়া থাকে তাহলে এখানে দাস ডাইরেক্ট মান বসাই দিলে হবে যেহেতু একটা আমরা বের করছি এটার মানটা যেহেতু এবার বের করছি এখন বাদে আর একটা যেটা আছে ওটাও আমরা কি মূল যে ফাংশন সেই ফাংশন আগারটা তৈরি করার ট্রাই করবো বা দিয়ে দেওয়া আছে যে পাই বাই টু থেকে জিরো রুট ওভার টেন এক্স ডি এক্স বই এটা করে দেওয়া নাই টেন এক্স রুট টেন এক্স ঠিক আছে পাই বাই টু থেকে জিরো তো টেন এক্সটাকে আমরা কীভাবে ভাঙতে পারি আমরা জানি সবাই সাইন এক্স বাই কজ এক্সের সূত্র হচ্ছে রুট টেন এক্সের সূত্র তাহলে রুট সাইন এক্স বাই রুট কজ এক্স ডি এক্স নিচে এটাকে কীভাবে লেখা যায় ওয়ান প্লাস এটাকে লেখা যায় রুট সাইন এক্স বাই রুট কজ এক্স ওকে তো এটাকেও ভাগ অবস্থায় সেখানে সরল করতে হবে প্রথমত পাই বাই টু থেকে জিরো এখানে রুট সাইন এক্স বাই কজ এক্স এখানে রুট ওভার কিন্তু ঠিক আছে নিচে এটাকে সরল করে ফেলি রুট কজ এক্স সরল করলে আমাদের এখানে ওয়ানের সঙ্গে কী হবে রুট কজ এক্স চলে আসবে প্লাস কজ রুট কজ এক্স চলে গেলে রুট সাইন এক্স ডি এক্স ওকে তো এখানে আবার এই যে এটাকে যদি আমরা কি করি ভাগ আছে গুণ করে যদি উল্টাই দেয় কীরকম হবে দেখো রুট সাইন এক্স রুট কজ এক্স গুণ হন তাহলে এখানে কী হয়ে যাবে লবটা হর হয়ে যাবে হরটা লব হয়ে যাবে তাহলে রুট কজ এক্স উপরে চলে যাবে নিজে আসবে রুট সদায় লিখেছে রুট সাইন এক্স প্লাস রুট কজ এক্স তো কজ এক্স কজ এক্স কেটে গেলে বাই বাই টু থেকে জিরো এখানে থাকবে জাস্ট আমাদের রুট সাইন এক্স নিচে থাকবে রুট সাইন এক্স প্লাস রুট 
कज एक्स ओके तो देखो ये आबादा जो मूल फांगशन से आगार तैरि गलो तो ये एक आय दौर हमें मान की पेलम पाई बै फोर तुम्हारा चाहिए इटे आबाद आगे मत कर सल्यूशन कर पाई बै टू वन बसाय आबाद वही मानटार सल्यूशन करते पर अथवा जो तीनटे देवा थे तो हमें जो एक मान बेर कर नहींचो सो मानट जस्ट एखे बसा सेट आप कर दी जाए तो आशा करी तुम्हारे प्रब्लेम सल्व आशा करी पार्बा एन तुम्हारा एन एक दौड़ दूब एक्साम्पल पाँच एक्साम्पल पाँच एक देख ट्राई करी एक्साम्पल पाँच बोलते से सरि यम हो क्या एक्साम्पल पाँच बोलते से जो एंट्रिकल पाई थी के जिरो यटार माना फांगशन एक्स सैन एक्स डी एक्स एर बन प्लस कस स्कोर एक्सर हम करते हैं मान इन्हे करते हैं ठीक है तो एन घटना हे माना कि निर्णय कर तैना तो एक ट्राई करी क्यों निर्णय करा जाए खूब ही सहज आगे मत नहीं क्योंकि किस स्टेप एक तो एक्सट्रा करते हैं ओके एक्साम्पल पाँच सकाल एक्साम्पल पाँच बेर करी आशा करी हमार संगे संगे तुम्हारा नोट कर नोट ना कर समस्या तुम्हारा नोट कर नहींवा तो हमें एक्साम्पल पाँच ओके तो धरि आई इक्ुअल पाई के जिरो एक्स सैन एक्स जो मूल फांगशन से आई दिखल दो आगे मत वन प्लस कज स्कोर एक्स डिएक्स एट एक नम्बर समीकरण दे दिल एन कथा हे हमें ये सल्व करब कि सैम आगे जो कर लपार लिमिटा कि करते जो एक चलक जुक्त को फांगशन देवाई थे से आपार लिमिटा कि माइनस हिसाब से थको पाई थे जिरो तेल एक्स आता है तेल पाई माइनस एक्स आपार लिमिट माइनस हो जाए सैन तेल एक्सटा कि हो जाए पाई माइनस एक्स माइनस वन प्लस कज स्कोर पाई माइनस एक्स ठीक है एक संगे पाईटा कि माइनस हो गल आपार लिमिटा तो यह क्षेत्र करब पाई जिरो पाई माइनस एक्स टा थी से और सैन एक सौ आशी डिग्री थीटा इक्ल की लेखा जाए जान सैन एक आशी डिग्री थीटा इक्ल हो सन थीटा तेल सैन पायर मान एक आशी डिग्री थीटा थीटार जगह एक्स आता है लेखा जाए सैन थीटा सैन एक्स वन प्लस एखे कस स्कोर एक सौ आशी डिग्री माइनस थीटा इक्ल लेखा जाए कस कस स्कोर थीटा मैं कस पाई माइनस थीटा इक्ल लेखा जाए कस थीटा तेल कस स्कोर पाई माइनस एक्स आसे तमान एखे कि आ कस स्कोर एक सौ डिग्री माइनस थीटा आगे आता है लेखा जाए कस स्कोर थीटाई एगो मन रखबा एगुल मन रखबा तो यहाँ हमें दुई नम्बर समीकरण दिल ठीक है आई एक्ल दुई नम्बर समीकरण तो एक और दुई हमें कि फिलब जो कर फिली एन वन प्लस टू जो करी तेल वन प्लस टू जो कर लेना आई प्लस आई ठीक है इक्ुअल तो हमें एखे कि आसती से एक ख्याल करो एक नम्बर हमारे एखे जीता आई नम्बर जीता से तुले जो कर फिल पाई जिरो एक सैन एक्स वन प्लस कज स्कोर एक्स dx प्लस आई हे पाई थे के जिरो पाई माइनस एक्स सैन एक्स dx बै वन प्लस कज स्कोर एक्स ये दूरे छो तैना तो तेल एखे हमारे आगे मत आर कि सरल कर फिलब जो तो दुटा मान तो सैम सरल जाए एखे आई प्लस आई हो जाए टू आई एखे पाई थे जिरो सरल कर ले चले आसने कमन निल मन कर दूटा इंट्रिकल दुटा इंट्रिकल सैम इंट्रिकल थे एक इंट्रिकल कमन निल एखे सरल को बोले लसक आस वन प्लस कज स्कोर एक्स और एखान वन प्लस कज स्कोर गले थे एक्स सैन एक्स ठीक है और एखे थे हे तो हमें कि थे हमारे एखान वन प्लस कज स्कोर गले थे प्लस पाई माइनस एक्स सैन एक्स ठीक है और एक दूटे डी एक्स आज दूटा डी एक्स एक डी एक्स कमन निल एन हमें एक छोटो क्ज करब से हे एक सैन एक्स और एखे पाई माइनस एक्सट सैन एक्सर संगे गुण अवस्था तो गुण कर दी देखो ये जैसे कम हो ट्राई कर दी तुझते सुविधा है तो देखो एखे एक्स सैन एक्स प्लस ये सैन एक्स टाइम पायर संगे जो गुण है तेल पाई सैन एक्स प्लस एखे माइनस सरि माइनस एक्सट आर सैन एक्सर संगे गुण अवस्था से एक्स सैन एक्स
আর এখানে ছিল আমাদের ডিএক্স ঠিক আছে এই যে ডিএক্সটা দিয়ে নিলাম আর এখানে ছিল ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ারে তো এখানে দেখো এখানে পজিটিভ এক্স সাইন এক্স এখানে নেগেটিভ এক্স সাইন এক্স তাহলে এক্স সাইন এক্স এক্স সাইন কেটে যায় তাহলে থাকে পাই সাইন এক্স ঠিক আছে তাহলে ইন্ট্রিগাল আমাদের থাকতেছে পাই থেকে জিরো পাই সাইন এক্স বাই ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স অবশ্যই এখানে ডি এক্স ছিল ঠিক আছে তো আশা করি এটুকু আপনাদের ক্লিয়ার তাহলে বাকিটাও ক্লিয়ার হবে কোনো টেনশনের কারণ নাই এখন আমরা একটা কাজ করবো এখানে যে আগে যে ম্যাথগুলো করছি ষোলোয় বা পনেরোয় বা বারো এগুলোতে যেভাবে করছিস আমরা সেভাবে এখানে ধরে নিব যে ধরি কজ এক্স এই যে কজ এক্স আসছে কারণ কজ এক্সকে ইন্টিগাল করলে আমি কিন্তু বলছিলাম কজ এক্সকে অন্তরীকরণ করলাম ধরে নিয়ে সিস্টেমটা কি ধরে নিব যাকে তাকে যেন অন্তরীকরণ করলে এই ফাংশনের এমন একটা ফাংশন দেওয়া আছে যেটা যেন প্যাক পাই আমরা তো কজ এক্সকে যদি আমরা ইন্টিগ্রেশন ডিডিকেশন সরি ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কিন্তু আমরা সাইন এক্স ব্যাক পাব সো আমরা এখানে কস এক্স ইকুয়াল জেড ধরলাম এবং এটাকে এক্স এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ করে ফেলো তাহলে কি সাইন এক্স ইকুয়াল এখানে তাহলে জেডকে এক্স হিসাবে করলে আসে ওয়ান এবং যেহেতু জেড মূল এক্স না এক্স এর সাপেক্ষে করতেছি তো এখানে ডি জেড বাই ডি এক্স এক্স কে এক্স জেড এর সাপেক্ষে জেডকে অন্তরীকরণ করলে এখানে ডি জেডটা ডি জেড আকারে থাকে তাহলে ডি এক্সটাকে পার করে নাও তাহলে সাইন এক্স ডি এক্স চলে আসলো আর এখানে থাকে ডি জেড তো তাহলে আমরা দেখো এখন এই মানগুলো এখানে বসানোর ট্রাই করি কিন্তু টু আই ইকুয়াল আসতেছে আমাদের ওকে তাহলে টু আই ইকুয়াল আমরা লিমিট দেবো না কারণটা কি এখানে মান বসানোর পরে আমাদের চলকটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যে আমাদের এক্স চলক এখানে আসছে যা সবাই করতে কিন্তু এখানে চলকটা তখন জেড চলে আসার সম্ভাবনা আসছে তো আমি একটু ট্রাই করে দেখি কি আসে পরিবর্তনটা কেমন আসে এখানে পাইটা হচ্ছে ধ্রুবক একে সামনে নিলাম তো সাইন এক্স ডি এক্সের মান এখানে আমরা পাচ্ছি ডি জেড ওকে ডি জেড বসাই দাও সাইন এক্স ডি এক্স এবার ওয়ান প্লাস কস স্কোয়ার এক্স কস এক্স ইকুয়াল যদি জেড হয় তাহলে কস স্কোয়ার এক্স তাহলে জেড স্কোয়ার এক্স হবে জেড স্কোয়ার হবে কস এক্স এ জেড বসালে জেড স্কোয়ার হয়ে গেল ওকে আশা করি এই পর্যন্ত কী লাগে এখন লিমিট তো চেঞ্জ হয়ে যাবে কারণ এই চলকের জন্য ছিল এই লিমিটগুলো তাহলে চলক চেঞ্জ হয়ে গেছে তার মানে এখানে আমরা মান ধরছিলাম এখানে মান বসাই আমাদের লিমিটটা চেঞ্জ করতে ফেলতে হবে ফেলতে হবে আমরা জানি এতদিন নিয়ে আমরা লিমিট চেঞ্জ করা শিখে ফেলেছি এখানে ছিল এক্স এখানে ছিল জেড তাই না তো এক্সের মানটা হচ্ছে ছিল লোয়ার লিমিট ছিল জিরো তাহলে জেডের ল জেডের মানটা কী আসবে জেড ইকুয়াল ছিল আছে কজ এক্স তাহলে এক্সের মানটা এখানে জিরো বসাও তাহলে কজ জিরো ডিগ্রির মান কত আমরা জানি কস জিরো ডিগ্রি ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান ওকে তাহলে আমরা জেড ইকুয়াল পাবো কি ওয়ান তাহলে তাহলে বুঝতে পারতেছি যখন হচ্ছে আমাদের একটু হাইট যখন আমাদের এখানে আচ্ছা সরি মাইনাস ডিজেট আচ্ছা সরি একটু ভুল হয়ে গেছে আমাদের এখানে আমার একটা মাইনাস আসবে কজ এক্স কে অন্তরীকরণ করলে মাইনাস সাইন এক্স হয় তাহলে এখানে মাইনাস আসবে আর এই মাইনাসটাকে এপার সাথে যদি পার করে তাহলে মাইনাস সাইন এক্স ডি এক্স ইকুয়াল হচ্ছে মাইনাস ডিজেট হবে ঠিক আছে মাইনাস দ্বারা গুণ করলে মাইনাস ডিজেট চলে আসে তাহলে এখানে আমাদের একটা মাইনাস থাকবে ঠিক আছে তাহলে আমাদের এইরকম আসবে তাহলে লিমিটটাকে চেঞ্জ করি তাহলে এক্স জিরোর জন্য জেটের মান আসবে ওয়ান এবং এক্সের মান যখন পাই তাহলে কজ একশো আই ডিগ্রির মান কত আমরা সকলে জানি কস একশো আইটির মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান কারণ এখানে কস এক্সের মান পাই বসাও তাহলে এখানে আসবে মাইনাস ওয়ান তাহলে জেটের মানটা আমাদের লিমিট চেঞ্জ হয়ে গেল এখানে আসতে হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে আপার লিমিট মাইনাস ওয়ান লোয়ার লিমিট ওয়ান এটা হচ্ছে আপার লিমিট আর লোয়ার লিমিট তো এখন তাহলে প্রথমে ছেলেকে আমরা দেখি সামনে মাইনাসটা নিয়ে আসি মাইনাস ওয়ান ওয়ান ডি জেড জেড প্লাস আমরা এখানে চাইলে একটু বইয়ের মতো করে সাজায় লিখি তাহলে এখানে জেড স্কোয়ারটাকে সামনে দিতে পারি প্লাস ওয়ান এখন কথা হচ্ছে সামনে মাইনাসটাকে ভ্যানেজ করতে গেলে আমরা জানি যদি আমরা লিমিটগুলো যদি ট্রান্সফার করি মানে আপার লিমিটের জায়গায় লোয়ার লিমিট এবং লোয়ার লিমিটের জায়গায় যদি আপার লিমিট দেওয়া হয় তাহলে কী হয়ে যায় আমাদের সামনে মাইনাস ধরা গুণ হয়ে যায় তাহলে আমরা মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে গেলো আপার লোয়ার লিমিটটাকে আপার লিমিট বানায় দিলাম আপার লিমিটটাকে লোয়ার লিমিট বানায় দিলাম ওকে আই হোপ আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে এখানে থাকতেছে আমাদের কি ডি জেড জেড স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তো এটা কি সূত্রটা মনে পড়তেছে দেখে যে আমরা সূত্রটা শিখেছিলাম যে ডি এক্স বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস স্কোয়ার এখানে ওয়ানের উপরে মনে করি স্কোয়ার এই সূত্রটা কী ছিল আমাদের এই সূত্রটা ছিল আমাদের একটু আমি আমাদেরকে দেখানোর ট্রাই করি বই থেকে ডি এক্স দেখাই এই যে দেখো 
এই যে ডি এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস স্কোয়ার এই সূত্র হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ওয়ান বাই এ টেন ইনভার্স এক্স বাই এ ঠিক আছে তো এই সূত্রটা অবশ্যই মুক্ত রাখবা তাহলে এখানে আমাদের যদি ওয়ান বাই এ হয় এর মান ওয়ান এখানে একটু আমাদের পাই ছিল তাই না পাই ছিল এই পাইটা ছিল তাহলে পাই ইন্টু ওয়ান বাই এ এর মান হচ্ছে কত ওয়ান তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান মানে তো যা তাই ঠিক আছে ইন্টু এখানে আমাদের কিছু এর পর টেন ইনভার্স হতো টেন ইনভার্স এক্স বাই এ এক্সের মান হচ্ছে এখানে জেড আর এর মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে জেড বাই ওয়ান মানে টেন ইনভার্স জেড এখানে লিমিটটা বসাই দিতে হবে এখানে ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান ওকে তাহলে পাই ওয়ান বাই মানে ওয়ান টেন ইনভার্স জেড বাই ওয়ান মানে টেন ইনভার্স জেড ওয়ান থেকে মাইনাস ওয়ান ওকে এখন আমরা যে কাজটা করব খুবই সিম্পল একটা সুন্দর কাজ করব সে কাজটা হচ্ছে যে এই যে লিমিটের মানগুলো বসাই দিই কি বলো লিমিটের মানগুলো বসাই দিলাম আমাদের আজকের মতো ম্যাট্রা প্রায় শেষের দিকে তাহলে এখানে টেন ইনভার্স সরি আপার লিমিট বসাও ওয়ান মাইনাস টেন ইনভার্স লোয়ার লিমিট বসাও মাইনাস ওয়ান ওকে তাহলে এখানে আমাদের আসবে একটু আমরা খেয়াল করি পাই ইন্টু কোথায় গেলাম একটা সরি আচ্ছা এখানে দেখো টেন ইনভার্স ওয়ান মানে হচ্ছে পাই বাই ফোর মানে টেন পঁয়তাল্লিশ জিবির মান হচ্ছে ওয়ান সো এখানে পাই বাই ফোর মানে পঁয়তাল্লিশ জিবি বসাই দিলাম আর এই মাইনাস মাইনাসে প্লাস তাহলে এখানে আবার থাকছে টেন ইনভার্স ওয়ানই থাকছে মাইনাস দ্বারা গুণ হওয়ার ফলে আসবে এই টেন ইনভার্স ওয়ান মানে হচ্ছে পাই বাই ফোর ঠিক আছে কারণ টেন পঁয়তাল্লিশ জিবির মান হচ্ছে কি ওয়ান ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছো তাহলে এখানে আমাদের থাকতেছে পাই বাই ফোর প্লাস পাই বাই টু ফোর করলে আসে আমাদের সরল করা লাগবে ফোর পুচুকে পাই প্লাস পাই তাহলে পাই ইন্টু টু পাই বাই ফোর তাহলে টু ফোর কেটে গেলো তাহলে পাই বাই টু থাকে তাহলে এই পাই আর পাই গুণ হয়ে গেলে গেলো পাই স্কোয়ার বাই টু এটা কী কল পেলাম আমরা বলতো এই যে টু আই ইকুয়াল আসছিলো সেটা তো দেখো এটা খুব সরল করে জাস্ট কাটাকাটি করলাম তো টু আই ইকুয়াল কী পেলাম ফাইনালি পাই স্কোয়ার বাই টু তাই না তো এটাকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি যে আই ইকুয়াল তাহলে টুটা ওই পাশে পার হয়ে গেলে আই স্কোয়ার পাই স্কোয়ার গেলে টু ছিল এবার পার হয়ে গেলে টু টু ওয়ান বাই টু হয়ে গেলে এরকম হয় পাই বাই টু গুনুন ওয়ান বাই টু তাহলে এখানে পাই স্কোয়ার টু টু গুনে গেলে পাই বাই ফোর চলে আসলো এটা আমাদের অ্যান্সার ঠিক আছে তো এই তো আমাদের খুব সুন্দরভাবে আমরা শেষ করতে পারলাম এটা তো আশা করি সকলে বুঝতে পেরেছ তো আমরা আরেকটা ম্যাথ করতে পারি আজকে হচ্ছে এক্সাম্পল আট করব এক্সাম্পল আট সকালে একটু এক্সাম্পল আটটা দেখার ট্রাই করি যে বলতেছে যে ইন্ট্রিগাল পাই থেকে জিরো এক্স ডি এক্স ওয়ান প্লাস কস স্কোয়ার এক্সের মান এনে করতে হবে এটা মেজদ্দে দুই সালে আসেন অন্য মেজদ্দে চোদ্দ সালে ঠিক আছে ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ বলাই যায় তো এটা আমি একটু করার ট্রাই করি স্যাম কিন্তু আগের টার মতো নিচ্ছে তোমরা নিজেরাও করতে পারো তো আমি তবু করে দিচ্ছি যাতে কারো ডায়ার ডাউট যেন না থাকে ওকে এক্সাম্পল এইট ওকে যে ধরি प्रथमत धरे नीते बराबर हमें करी आई इक्ुअल इंट्रिकल पाई थे जिरो एक्स टी एक्स वन प्लस कज स्कोर एक्स ओके तो यह पाई जिरो मैं क्यों करब ये आपार लिमिटा क्योंकि बसा दीते हैं कथाए जैसे एक चलक आखने एक चलक आसने पाई माइनस एक्स डी एक्स वन प्लस कज स्कोर एक्स जगह क्यों बस पाई माइनस एक्स ओके আই থিঙ্ক তোমরা ক্লিয়ার ব্যাপারটা নেই ডাউট নাই যে জাস্ট যেখানে চলক আছে সেখানে আমাদের আপার লিমিটটা মাইনাস করে দিতে হয় তো এটাকে আমরা চাইলে আর একটু সাদা বুঝে লিখতে পারি পাই থেকে জিরো পাই মাইনাস এক্স ডি এক্স ওয়ান প্লাস কস স্কোয়ার একশো এই ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকুয়াল কী লেখা যায় কস একশো ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকুয়াল কস থিটা তাহলে এখানে কজ স্কোয়ার এক্সি থেকে গেল এটাকে আমরা দুই নাম্বার সমীকরণ দেবো এটাকে এক নাম্বার শেষ আমাদের খেলা এখন এক আর দুই আবার যোগ করতে হবে এক আর দুই যোগ করি এক আর দুই যোগ করলে আমাদের ব্যাপারটা আসবে কি আই প্লাস আই করলে টু আসবে বরাবরের মতো আর এবার আবারও আমি দেখাতে চাচ্ছি না তবে আপনাদের আচ্ছা ঠিক আছে আবার ডিটেলস করাই দেখাই তাহলে পাই থেকে জিরো লোয়ার লিমিট এটা এক নাম্বার আয়ের মান ছিল হচ্ছে এক্স ডি এক্স ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স আপনারা একটু নিজেরা ট্রাই করবেন সব ম্যাথগুলো যেগুলো বুঝছেন 
যেন আমি করানোর আগে তো আপনারা করে নিজেরা নিতে পারেন কারণ নিজেরা একবার করে ট্রাই করবেন তখন পারতেছেন তাহলে প্লাস এটা পাই থেকে জিরো হচ্ছে আমাদের এখানে যেটা মানটা আছে সেটা হচ্ছে পাই মাইনাস এক্স ডি এক্স বাই ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স ঠিক আছে তো এখানে আমরা যে কাজটা করব এই যে লিমিটটা ইন্টিগালগুলো দুই যে সেম দুই জায়গা তো একটা ইন্টিগাল কমন নেব আগের মতো এখান থেকে ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার তাহলে লসাগো করে ফেলবো সরল কমন নিলাম সরল করবো কমন নিলাম লসাগো করলাম তাহলে ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার চলে গেলে এক্স ডি এক্স থাকে তো আমরা তো ডিএক্স কমন নেবো এখানেও ঠিক আছে এখানে ডিএক্সটা কমন নিলাম তাহলে থাকে কি এখানে প্লাস এখানে থাকে পাই মাইনাস এক্স পাই মাইনাস এক্স ঠিক আছে আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে কীভাবে ঘটনাটা ঘটলো খুবই সিম্পল অ্যান্ড স্বাভাবিক ব্যাপার যে এখানে আমরা যা সল্ভ করলাম আগেরটার মতো প্রথমে ইন্টিগালগুলো কমন নিলাম এরপর এখানে সরল করলাম বা ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স যে লসাগু চলে আসে এখানে ডিএক্সটা কমন নিলাম তাহলে দেখো পজিটিভ এক্স নেগেটিভ এক্স কেটে যায় তাহলে এখানে পায়টা এখানে ধ্রুবক পথ থাকে সেটাকে সামনে নেব পরের লাইনে ঠিক আছে তাহলে পরের লাইনটাও আমাদের এরকম বা টু আই কুয়াল পাই আপার লিমিট পাই জিরো এই পাইটা ধ্রুবক হিসেবে ছিল ওখানে সে সামনে ডিএক্স ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স তো আমি একটা ফর্মুলা বলছিলাম যে সামনে একটা টু নেওয়া যাবে কখন আমি সামনে একটা টু নিতে পারবো যখন এই আপার লিমিটের সঙ্গে একটা টু ডিভাইডেড দিয়ে ফেলবো তো এই ফর্মুলাটা এখানে ইউজ করলাম আমরা অঙ্কের খাতে করতে হবে এটা কজ স্কোয়ার এক্স ওকে তো এখন এখানে আমাদের এই টুটা এক পাশে টু টু কেটে যাবে সেম জিনিস যে কোনো এক পাশে পার করে দাও টু বাই টু হয়ে কেটে যাবে তাহলে আই কোয়াল এখানে থাকে পাই পাই বাই টু থেকে জিরো থাকছে ডি এক্স ওয়ান প্লাস কজ স্কোয়ার এক্স ওকে ফাইনালি আমরা একটা সুন্দর একটা লাইন পেলাম ওই লাইনটাকে এখন কাজ লাগাতে হবে এখন আমরা একটু এখানে একটু আর একটু ডিটেলস করার ট্রাই করি এরপরে আমরা ধরে নেওয়ার ট্রাই করব ধরে নিতে হবে ঠিক আছে তো আর একটু ডিটেলস কীভাবে করা যায় পাই এখানে পাই বাই টু থেকে জিরো ডি এক্স ওয়ান প্লাস কস স্কোয়ার এক্স মানে হচ্ছে দেখা যায় ওয়ান বাই সেক স্কোয়ার এক্স ওকে এরপর পাই পাই বাই টু থেকে জিরো ডি এক্স এটাকে সরল রসাগো করে ফেলি তাহলে সরল রসাগো আসে সেক স্কোয়ার সরল করবো সেক স্কোয়ার এক্স তাহলে ওয়ানের সঙ্গে সেক স্কোয়ার এক্স হচ্ছে ওয়ান বার যায় প্লাস এখানে ওয়ান ওকে তো তাহলে আমরা এখন এই সেক স্কোয়ারটাকে ভাগ এটাকে ভাগটাকে গুণ করে নিলে সেক স্কোয়ারটা উপরে চলে যাবে না উপরে চলে যাবে তাহলে এখানে পাই পাই বাই টু থেকে জিরো এই সেক স্কোয়ারটা উপরে চলে গেল সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স আর ওয়ান প্লাস সেক স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কী লেখা যায় আমরা সূত্র জানি একটা সে হচ্ছে টেন স্কোয়ার টেন স্কোয়ার এক্স লেখা যায় আবার কিন্তু এভাবেও লেখা যায় যে সেক স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল কী লেখা যায় সরি সেক স্কোয়ার ইকুয়াল লেখা যায় সেক স্কোয়ার এক্স ইকুয়াল লেখা যায় ওয়ান প্লাস এই যে সেক স্কোয়ার এক্স প্লাস সেক স্কোয়ার এক্সটা কী লেখা যায় ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার এক্স আর এখানকার প্লাস ওয়ানটা ছিল প্লাস ওয়ান পাই পাই বাই টু জিরো এই যে সেক স্কোয়ার সেক স্কোয়ার এক্সটাকে উপরে দিলাম এই সেক স্কোয়ার এক্স লেখা যায় ওয়ান প্লাস টেন স্কোয়ার কারণটা হচ্ছে আমাদের প্রয়োজন অঙ্কের ক্ষেত্রে খাতের সূত্র তৈরি করার জন্য আমাদের এবার ভেঙে নিতে হবে করা কিছু নাই সিক্স ইক্স স্কোয়ার এক্স একটু পরে বুঝতে পারবা তাহলে এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে টু তাহলে টেন স্কোয়ার এক্স প্লাস টু চলে আসলো তাই না তো এই টুটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি না আমরা পরবর্তীতে দেখার ট্রাই করতেছি কীভাবে লেখা যায় টুটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি না যে রুট টুর উপরে স্কোয়ার স্কোয়ার রুট কেটে গেলে তো টুই থাকে তো একটু সাজা নিলাম এভাবে যাতে সূত্রটা প্রয়োগ করতে পারি এমন অপর অপর পেজে আমি লাইনটা তুলতেছি এর মূলত কারণটা হচ্ছে আমার সূত্র প্রয়োগ সূত্র মান ধরে না সূত্র প্রয়োগ করে ট্রাই করবো এখন এটা কি এই যে বেসিক যেভাবে ম্যাথগুলো করে না যে শেষে যে আমরা যেগুলো শিখেছিলাম বারো এ বারো বি বারো সি পনেরোতে সেভাবে আমরা এখন শেষের সমাধানটা আর কি করবো তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি পাই পাই বাই টু থেকে জিরো সিক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স টেন স্কোয়ার এক্স প্লাস টু তো এখানে আমরা ধরে নেব এখন ধরি যে রুট টুর উপর স্কোয়ার দিলাম না রুট টুর উপর স্কোয়ার দেওয়া যায় টু তো রুট টুর উপর স্কোয়ার দিলে সমস্যা নেই আচ্ছা ধরি টেন এক্স ইকুয়াল জেড কারণ দেখো এখানে টেন এক্সকে যদি আমরা অন্তরিকরণ করি তাহলে কিন্তু সেক স্কোয়ার এক্স হবে সূত্র আমরা জানি তাহলে টেন এক্স ইকুয়াল জেড অথে এক্স হিসাবে কেউ অন্তরিকরণ করি ডিজেস লিখতেছি না তাহলে হচ্ছে সেক স্কোয়ার এক্স আর জেড কি করলে ডি জেড ডি এক্স তাহলে এখানে ডি এক্সটা এখানে পার করে দাও সেক স্কোয়ার এক্স ডি এক্স ইকুয়াল ডি জেড ওকে এখন দেখো আমরা এখানে মানগুলো বসাই পাই বাই টু থেকে সরি এখানে ইন্টিগালটা তাহলে মানটা পাওয়ার লিমিট চেঞ্জ হয়ে যাবে পাই লি
dx equal to dz, right? So, let's dz to the power of 10 square x. So, 10 square x means 10 x square x square. 10 x equal to z, so z square plus n is equal to root 2 square. अच्छा तो ताहले अपन एक टू अम्बा देखा ट्राई करिए खाने जो हमरा जो शूत्रों जाने dx by square plus x square by x square plus x square सेम दिनिश किंतु dx by एंड लिमिट आमदा सेम होगे सॉरी लिमिट टा सेम कोरे फिल्टर होगे जब आमदा चौलों सेम होएगा से x तक जेट चौलास से ताले x जेट x से चिलो लिमिट जीरो लॉल लिमिट ताले खाने जीरो बस और � आ टेन पाई बाय टू एर मान आपार लिमिट जेटा तो ये टेन तरह एक्सर मान पाई बाय टू बस ले टेन पाई बु मान हम इनफिनेटिव से जेटर मान तेल इनफिनेटिव चले आसो तेल बसा दो पाई इनफिनेटिव थे जिरो ठीक है तरह डि जेट ये तो हमारे थकते से कि जेड स्कोर इनफिनेटिव जिरो दूटा लाइन हो गए एक लाइन रोड टू स्क्वायर तो शूटर पे एक करो कौन टा डीएक्स बाय स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर शूटर डा तो पाइ वन बाय ए ए र मानो चेकरों वन बाय रोड टू ये बोल के टेन इन बार शूटर टेन इन बार्स जेट आपाल लिमिट है ना इनफिनिटी पर लॉन्ग लिमिट जीरो ओके पाइ बाय ताला रोड टू सॉरी एक ना जेड बाय रूट टू कारण जो टेन इन्वर्स एक्स बाय ए एक्स एर मानो चल रूट टू एक ना ताले पाई बाय इन्फिनिटी बाय रूट टू हो गए इन्हें जीरो बाय रूट टू आ चाहे ताले एक ना देखो इन्फिनिटी पे मान टाइप को तो सबसे में हमने जाने जी नाइनटी डिग्री इन्फिनिटी बाय रूट टू पाइ बाय रूट टू ताले पाइ स्क्वायर था इसे कहना पाइ इनटू पाइ ये ना पाइ बाय टू सॉरी ताले पाइ स्क्वायर बाय टू रूट टू की इक्वल बेला में इटा हमरा आई इक्वल बेला में किंतु कारण आगे टूटा हमारे बहनिश होएगा इसलो को था ए पास ए पेज़ हमारे बहनिश होएगा इसलो ए ये ना ही काटा करी होएगा इसलो � नेक्स्ट क्लास से आप ए विषय ये चैप्टारे बाकी मैथगुल्लू ने आलोचना करें इनशाला अल्लाम